Hi everyone, how are you all? I hope you all are doing good. Today we are starting new chapter which is chapter number 6, Molecular Bases of Inheritance. This is part number 1. So let's get started. आज की क्लास में हम बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे डीएनए का आरएनए का किस बॉन्ड से वो अटैच होते हैं न्यूक्लियोटाइड क्या होता है न्यूक्लियोसाइड क्या होता है न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं ये सारी चीजें देखेंगे दैट मींस कि आज की क्लास में हम सिर्फ बेसिक्स पढ़ने वाले हैं अब बेसिक्स क्यों जरूरी हैं बेसिक्स इसलिए जरूरी होते हैं जिससे कि जब हम थोड़े से एडवांस फॉर्म में आएंगे इस चैप्टर के तो तब मैं आपको बार-बार ये टर्मिनोलॉजी से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी है ना जब जब बार-बार ये आ, मैं बोलूंगी न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड तो आपको उस टाइम पे स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए कि अगर मैंने न्यूक्लियोटाइड बोला है दैट मींस इस चीज की बात करी है अगर न्यूक्लियोसाइड बोला है दैट मींस इस चीज की बात करी है इसीलिए आज की क्लास को बहुत ध्यान से देखना नहीं तो आपको ये चैप्टर क्या ये पूरी यूनिट समझने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी बेसिक्स आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए क्लियर हो गई बात चलो अब चैप्टर का नाम क्या है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस हमने ये टर्मिनोलॉजी लास्ट चैप्टर में भी पढ़ी है इनहेरिटेंस का क्या मतलब है इनहेरिट करना एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होता है इनहेरिट करते हैं कैरेक्टर्स को इनहेरिट करते हैं फीचर्स को इनहेरिट करते हैं पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में फीचर्स जो है वो पास होते हैं तो वो जो इनहेरिटेंस होता है उसका कोई एक यूनिट होता होगा कि मतलब अगर यहां से पेरेंट से एक ऑफ स्प्रिंग में कुछ पास हो रहा है तो वो क्या पास हो रहा है क्या पास होता है ये हमें पता है कि वो होते हैं जीन जिन्हें मेंडेलेफ फैक्टर का नाम दिया था हम ये लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं याद है ना सभी को तो हमने ये देखा कि जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होते हैं वो होते हैं जीन्स अब जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं या तो डीएनए में होंगे या फिर वो आरएनए में होंगे तो डीएनए को और आरएनए को कंबाइन करके हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड इज दैट क्लियर एवरी वन न्यूक्लिक एसिड सभी को बहुत क्लियर हो गया सो वॉट आर न्यूक्लिक एसिड्स न्यूक्लिक एसिड्स आर प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ डी एन ए और इन द फॉर्म ऑफ आर एन ए ना डी एन ए इज डिओक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आर एन ए इज राइबो न्यूक्लिक एसिड बात समझ में आ गई डी एन ए और आर एन ए सबको समझ में आ गया न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं ठीक है बेसिक यूनिट क्या है डी एन ए की और आर एन ए की न्यूक्लियोटाइड अब न्यूक्लियोटाइड किस चीज से बना हुआ है तो न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें आपको याद रखनी है नाइट्रोजेनस बेस पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रो समझ में आ गई बात फिर से सुन लो एक बार आपको बहुत ध्यान से एकदम आराम से आज की क्लास को हम बिल्कुल स्पीड में नहीं पढ़ेंगे बहुत आराम से हमें समझना है कॉन्सेप्ट को डीएनए और आरएनए ये दोनों है न्यूक्लिक एसिड जो कि किसी भी लिविंग सेल में प्रेजेंट होती हैं अब इन डीएनए और आर की बेसिक यूनिट क्या होती है न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड क्या होता है तीन चीजों से बना हुआ होता है नाइट्रोजीनस बेस पेंटो शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप इतना क्लियर हो गया इसके बाद में अब नाइट्रोजीनस बेस क्या होता है नाइट्रोजीनस बेस दो तरीके का होता है प्यूरिन और पायरेमिडीन नाइट्रोजीनस बेस आर ऑफ टू टाइप्स प्यूरिन एंड पायरेमिडीन अब प्यूरिन जो है और पायरेमिडीन जो है वो क्या है दो दो के ग्रुप में प्रेजेंट हैं। अब ऐसे याद रखो देखो मैं मैं तरीका बताती हूँ याद कैसे रखोगे आप लोग ये चीजें ऐसे याद रखो कि भाई जो डीएनए है उसको तो हम न्यूक्लिक एसिड बोल देते हैं अब डीएनए जो है वो बना किससे है वो बना है न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है न्यूक्लियोटाइड में मैम तीन चीजें होती हैं नाइट्रोजेनस बेस पेंटो शुगर और फॉस्फेट ग्रुप ठीक है अब जो नाइट्रोजेनस बेस है ना नाइट्रोजेनस बेस में ना दो टीमें प्रेजेंट हैं एक है प्यूरिन और एक है पायरेमिडिन तो प्यूरिन के अंदर कौन प्रेजेंट है प्यूरिन के अंदर प्रेजेंट है ए क्या प्रेजेंट है ए जी और पैरामिडिन के अंदर प्रेजेंट है सी टी ए जी सी टी ए जी सी टी ठीक है तो प्यूरिन इज ए जी ए स्टैंड फॉर एडेनाइन जी स्टैंड फॉर ग्वानाइन ठीक है ए जी प्यूरिन ए जी पैरामिडिन सी टी सी मतलब साइटोसन एंड टी मतलब थाइमिन ठीक है तो नाइट्रोजेनस बेस के अंदर दो टीम है एक का नाम है प्यूरिन एक का नाम है पैरामिडिन प्यूरिन के अंदर जो लोग प्रेजेंट हैं वो है ए जी एडेनाइन ग्वानाइन पैरामिडिन के अंदर जो दो लोग प्रेजेंट हैं वो क्या है साइटोसिन एंड थाइमिन इतना याद हो गया सभी को अब देखो 
यूरसेल अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैम हमने कुछ यू भी सुना है यूरसेल क्या है तो यूरसेल डीएनए में नहीं होता है यूरसेल सिर्फ आरएनए में होता है थाइमिन की जगह पे तो अगर हम डीएनए की बात करें तो उसमें क्या है ए टी जी सी अगर हम आरएनए की बात करें तो उसमें क्या है ए यू जी सी ठीक है ए टी जी सी डी एन ए में ए यू जी सी आर एन ए में बहुत अच्छे से समझना है देखो थोड़ा सा ये चीज़ें अब आपको क्या लग रही होंगी डिफिकल्ट लग रही होंगी ऑब्वियस सी बात है कि भाई आप क्लास ट्वेल्थ में आ चुके हो चीज़ें थोड़ी सी एडवांस होंगी तो लेवल अप हो जाएगा है ना तो आपको भी अपने माइंड को लेवल अप करना है और थोड़ी सी एडवांस चीज़ें पढ़नी है बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ये बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं करना है चीज़ों को ठीक है तो हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि डी के अंदर ए प्रेजेंट है आर के अंदर ए प्रेजेंट है अब दो और टर्मिनोलॉजी समझ लो ठीक है एक न्यूक्लियोटाइड और एक न्यूक्लियोसाइड इनमें बेसिक डिफरेंस समझना है न्यूक्लियोटाइड मैंने अभी आपको बताया कि तीन चीजों से बना हुआ होता है लेकिन अब न्यूक्लियोसाइड क्या है सिर्फ टाइड का और साइड का टी और एस का डिफरेंस है यहाँ पे बट यही चीज कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है, है ना तो न्यूक्लियोटाइड अब क्या होता है जब नाइट्रोजीनस बेसिस ठीक है नाइट्रोजीनस बेसिस इज अटैच टू पेंटो शुगर बाय एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देन इट इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड जब भी एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की बात करी जाए तो वो न्यूक्लियोसाइड हो जाता है ठीक है अब अगर न्यूक्लियोटाइड देखें तो जब भी वहां पे फॉस्फोडाइसर बॉन्ड की बात की जाएगी कहाँ पे जब फॉस्फेट ग्रुप 5 OH ऑफ न्यूक्लियोसाइड से अटैच हो जाएगा फॉस्फोडाइसर बॉन्ड से तो वो कहलाने लगेगा न्यूक्लियोटाइड समझ में आ गई बात फिर से न्यूक्लियोसाइड में एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिलेगा न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोडाइसर लिंकेज देखने को मिलेगा ध्यान रखना इस चीज को इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को बहुत अच्छे से चलो अब हम आगे बढ़ेंगे ये जो दिख रहा है ये क्या है शुगर फॉस्फेट बैकबोन है ठीक है ये क्या है ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन है बीच में जो दिख रहे हैं ये बेस पेयर्स हैं अब ये बेस पेयर्स की पेयरिंग कैसे होती है ए टी साथ में होता है और जी सी साथ में होता है मतलब एडेनाइन और थाइमिन और साइटोसिन एंड ग्वानाइन ये साथ में प्रेजेंट होते हैं ठीक है अब इसके बाद में ये दोनों कनेक्ट कैसे होते हैं मतलब ए टी बीच में कनेक्ट होंगे ना तो ये कनेक्ट होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से ठीक है इन दोनों के बीच में कनेक्शन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू समझ में आ गई अब मैं कुछ मेजरमेंट्स बताती हूँ जो आपको याद रखने हैं ध्यान देना एक थ्री प्राइम से यहाँ पे देखो थ्री प्राइम और फाइव प्राइम ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है एक जगह थ्री प्राइम में एक जगह फाइव प्राइम है इन दोनों के बीच में जो गैप होता है वो होता है ट्वेंटी आम का ठीक है समझ में आ गई अब एक हेलिक्स मतलब एक टर्न जो है एक टर्न जो है वो वो कितना होता है वो होता है थ्री पॉइंट फोर नैनोमीटर ठीक है एक हेलिकल टर्न वन हेलिकल टर्न इज इक्वल टू थ्री पॉइंट फोर नैनोमीटर इसके बाद में एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस मतलब बिल्कुल माइन्यूट सा डिस्टेंस जो होता है वो होता है जीरो पॉइंट थ्री फोर नैनोमीटर्स ठीक है इतना आपको याद रखना है कि डीएनए में जितनी भी ये गैप है ठीक है जितने भी ये मेजरमेंट्स हैं ये आपको याद रखने हैं ठीक है और डीएनए जो होता है वो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है बहुत सारे डीएनए जो है कॉइलिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं इसके बाद में देखो अब हम किस चीज का स्ट्रक्चर देखेंगे अब आपको यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है फॉस्फेट फाइव कार्बन शुगर और नाइट्रोजीनस बेस ये एक सिंगल मोनोमर है किसका न्यूक्लियोटाइड का ठीक है तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फॉस्फेट है यहाँ पे फाइव कार्बन शुगर है यहाँ पे नाइट्रोजीनस बेस प्रेजेंट अब हम नाइट्रोजीनस बेसिस की बात करें मतलब प्यूरिन की और पायरेमिडीन की तो इनके स्ट्रक्चर भी आपको मालूम होने चाहिए बिल्कुल कॉपी में ड्रॉ कर लेना नाइट्रोजीनस बेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है प्यूरिन देखेंगे हम सबसे पहले प्यूरिन प्यूरिन में आ जाओ एडेनाइन पे एडेनाइन में एडेनाइन का आप स्ट्रक्चर देख सकते हो यहाँ पे एन एस टू प्रेजेंट है फिर एन फिर एन फिर यहाँ एन एच और ऊपर भी एन ठीक है तो मतलब एन एच टू नीचे एन एच और बाकी के जो बॉन्स हैं वहाँ पे भी एन प्रेजेंट है ये एडेनाइन है ठीक है अब अगर हम 
ग्वानाइन की बात करें एडेन को हटाते हैं ग्वानाइन को लेके आते हैं ग्वानाइन पे ध्यान देना ये क्या है यहाँ पे क्या प्रेजेंट है इसमें आप देख सकते हो ओ प्रेजेंट है एन एच प्रेजेंट है एन एस टू प्रेजेंट है फिर एन फिर एन एच और एन ठीक है तो ऐसे करके ये जो स्ट्रक्चर है ये भी आपको याद रखना है एडेनाइन का और ग्वानाइन का जो कि प्यूरिन के अंदर आते हैं ठीक है तो इसका स्ट्रक्चर हो गया आपको क्लियर दो तीन बार ड्रॉ करोगे ना आपको आराम से याद हो जाएगा नेक्स्ट अब हम बात करेंगे पैरामिडीन की पैरामिडीन के स्ट्रक्चर मतलब हमें यूरोसिल साइटोसिन और थाइमिन तीन स्ट्रक्चर देखने हैं यूरोसिल देखते हैं हम सबसे पहले यूरोसिल का स्ट्रक्चर दिख रहा है डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ ठीक है यहाँ पे एन एच एन एच क्लियर हो गया बात सेकेंड हम बात करेंगे साइटोसिन की साइटोसिन में एन एच टू एन डबल बॉन्ड ओ फिर एन एच सेकेंड हो गया साइटोसिन थर्ड किसकी बात करेंगे थाइमिन की थाइमिन में क्या प्रेजेंट है डबल बॉन्ड ओ एन एच ओ एन एच और ठीक है इतना क्लियर हो गया इतनी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट हैं ये था यूरोसिल साइटोसिन और थाइमिन का स्ट्रक्चर जो कि तीनों के तीनों किस में आते हैं पैरामिडीन में और यूरोसिल किस में होता है आर एन ई में थाइमिन किस में होता है डी एन ई में तो इस चीज को बहुत क्लियर रखना है आपके दिमाग के अंदर अब आपकी स्क्रीन के सामने एक और स्ट्रक्चर दिख रहा होगा प्यूरिन का और पैरामिडीन का ठीक है एक साइड प्यूरिन है एक साइड पैरामिडीन है तो आप ये वाला स्ट्रक्चर भी जो है वो सेम ही है बस इसमें क्या दिखा दिया गया है कि साइड में अटैच किससे होंगे वो चीज़ें भी यहाँ पे दिखा दी गई हैं तो क्लियर रखना है प्यूरिन में आते हैं एडेनाइन ग्वानिन पैरामिडिन में साइटोसिन थाइमिन और यूरेसिल यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आर एन एंड थाइमिन इज प्रेजेंट इन डी एन ए अब हम बात करेंगे कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या होती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ठीक है अब आप अपने स्क्रीन के सामने देख सकते हो कि आपको पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन देखने मिल रही होगी इसमें क्या होता है ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं जितने भी न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से आपस में कनेक्टेड होते हैं आपको डायग्राम में यहाँ पे दिख रहा होगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फाइव कार्बन शुगर और नाइट्रोजीनस बेस ये सारी चीजें आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर में समझ में आ रही होंगी चलो अब यहाँ पे आपको ये टेबल दिख रही है पहले में दिखा है नाइट्रोजीनस बेस सेकेंड कॉलम इज ऑफ शुगर और थर्ड कॉलम इज ऑफ न्यूक्लियोसाइड कौन कौन से नाइट्रोजेनस बेस होते हैं एडेनाइन गुआनाइन साइटोसिन एंड थाइमिन शुगर कौन कौन सी होती है डी ऑक्सी डीएनए की बात कर रहे हैं ना हम किसकी बात कर रहे हैं अभी हम अभी हम डीएनए की बात कर रहे हैं तो पूरे में चारों में शुगर कौन सी होगी डी ऑक्सी राइबो शुगर डी ऑक्सी राइबो शुगर डी ऑक्सी राइबो शुगर एंड लास्ट वन इज ऑल्सो सेम इसके बाद में न्यूक्लियोसाइड इसमें क्या प्रेजेंट है इसमें डी ऑक्सी एडेनाइन में एडेनाइन में कौन सा न्यूक्लियोसाइड प्रेजेंट है डी ऑक्सी एडिनोसाइन ठीक है ग्वानाइन में डी ऑक्सी ग्वाइनोसाइन साइटोसिन में डी ऑक्सी साइट डीन और थाइमिन में जो जो प्रेजेंट है वो क्या है डी ऑक्सी थाइमिन डीन ये टेबल याद कर लेना ठीक है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इनमें कौन सी शुगर और कौन सा न्यूक्लियोसाइड प्रेजेंट होता है अब जब फॉस्फेट अटैच हो जाए तो हम बस इसमें क्या करेंगे पूरा टेबल सेम रखेंगे बस एक फॉस्फेट ग्रुप का कॉलम इसमें ऐड कर देंगे पूरा का पूरा सेम है सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप हो गया क्यों फॉस्फेट बॉन्ड वहां पे बन जाएगा ना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉस्फेट जब अटैच हो जाएगा तो यहाँ पे ये इतना फॉस्फेट बस चेंज हो जाएगा क्लियर हो गई अब हटाते हैं हम इसको अब हम बात करेंगे आर एन ए की ठीक है आर एन ए में क्या होता है आर एन ए का स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हो फॉस्फेट फाइव कार्बन ग्रुप और नाइट्रोजेनस बेस यहाँ पे प्रेजेंट है आर एन ए जिसे हम राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं आर एन एज सिमिलर टू डी एन एक्सेप्ट इट कंटेन्स राइबोज इंस्टेड ऑफ डी ऑक्सी राइबोज ठीक है इसमें क्या होता है जो शुगर होती है वो राइबोज होती है डी ऑक्सी राइबोज नहीं होती है इतना सा ही डिफरेंस है और ये डबल हेलिकल नहीं होता है ये सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ठीक है और इसमें थाइमिन की जगह पे यूरेसल होता है ये सारे डिफरेंसेस आपको आने चाहिए ये कॉमन ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भाई आपको डीएनए में और आरएनए में डिफरेंस बताना है तो यूरोसेल की जगह पे थाइमिन होता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड स्ट्रेंड होता है राइबो शुगर प्रेजेंट होता है इसमें और आरएनए यूजेस इंफॉर्मेशन इन डीएनए टू स्पेसिफाई सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन द प्रोटीन ठीक है आर क्या करता है यूजेज इंफॉर्मेशन इन डी RNA uses information in DNA to specify sequences of amino acids in protein. 
क्लियर ये इतने पॉइंट हो गए इसके अब हम ये देखेंगे कि इसमें कौन सी टेबल आपको याद रखनी है तो ये देखो फिर से टेबल आ गई नाइट्रोजीनस बेस शुगर और न्यूक्लियोसाइड कौन कौन से नाइट्रोजीनस बेस है एडनाइन ग्वानाइन यूरेसिल थाइमिन नहीं होगा एडनाइन ग्वानाइन यूरेसिल और साइटोसिन ठीक है तो बाकी सारी चीज़ें इसमें सेम है शुगर कौन सी प्रेजेंट होगी राइबोज 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 ठीक है न्यूक्लियोसाइड इसमें क्या होगा तो इसमें होगा एडिनोसाइन ग्वानोसाइन यूरेडीन और साइटीडीन ठीक है तो ये टेबल आपको आ रहने के लिए याद रखनी है सेम वही चीज इसमें करेंगे फॉस्फेट ऐड कर दो तो हम यहाँ पे एक और कॉलम बढ़ा के फॉस्फेट को ऐड कर देंगे बाकी सारी चीजें इसमें क्या है सेम होती हैं तो आपको होमवर्क ये है कि डीएनए में और आरएनए में डिफरेंस बताना है और साथ ही में आई होप कि आपको इतना ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर आरएनए का स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट जो है न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजेनस बेस न्यूक्लिक एसिड ये सब क्लियर हो गए होंगे तो अब इसको बिल्कुल कंफर्म करने के लिए कि हाँ मैम हमें ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हैं कुछ क्वेश्चन हो जाए चलो तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन न्यूक्लियोटाइड्स आर ऑप्शन ए शुगर प्लस फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजीनस बेस बी शुगर प्लस फॉस्फेट सी फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजीनस बेस एंड डी शुगर प्लस नाइट्रोजीनस बेस ये पहला क्वेश्चन था सेकेंड क्वेश्चन पैरामिडीन इंक्लूड ए थाइमिन साइट्रोसिन न्यूरोसिल बी एडेनाइन ग्वानाइन सी एडेनाइन थाइमिन डी ग्वानाइन साइट्रोसिन न्यूरोसिल क्वेश्चन थर्ड न्यूक्लियोसाइट्स आर कनेक्टेड बाय फॉस्फोडाइसर बॉन्ड नाइट्रोजीनस बेस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड क्वेश्चन फोर विच ऑफ दीज इज नॉट अ न्यूक्लियोसाइड ए इज डिओक्सी ग्वानोसाइन एंड यूरिन बी ग्वानोलिक एसिड एंड डिओक्सी ग्वानोसाइन सी साइटेडीन एंड ग्वानोसाइन डी यूरिडीन एंड डी ऑक्सी साइटेडीन तो ये चार क्वेश्चंस मैंने आपको अभी दिखाए हैं अब इन चारों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुके हैं एंड आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ गई नहीं आई हैं तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखो और फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगी साथ ही में अब हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे तो आप लोग एक बार अपने बुक में रीड करके आना ये सारी चीजें बुक में एक बार पहले से रीड कर लेना जिससे कि जब आप ये वीडियो देखो तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे ठीक है तो हम मिलेंगे अगले लेक्चर में टिल देन डोंट फॉर्गे टू सब्सक्राइब द चैनल लाइक एंड ऑल्सो शेयर दिस सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर बाय बाय